नमस्कार पाचा बातमी पत्रात मी शैलेश पेठे अपलो स्वागत करतो पाहुया काई ठड़क घड़ा मुडी डिजिटल तंत्र दाना मुले प्रभावी सेवा प्रशासन अनि शिक्षणा पासुन आरोग्य परंतचा सुविधा उत्तम प्रकार उपलब्ध करना आता शक्के जाला सुन विकास साला चालना देना रहा महत्वाचा घटका है या सप्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यानि केला है पांचवा जागतिक साइबर स्पेस परिषदेत आज त्यांच्या हस्ते नवी दिल्ली इथं उद्घाटन झालं त्यावेळी ते बोलत होते डिजिटल सेवांच्या उपलब्धतेच्या माध्यमातून जनतेचं सक्षमीकरण करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे अशी ग्वाही त्यांनी दिली लाभार्थ्यांना अनुदान देण्यासाठी आधारचा वापर केल्यामुळे सुमारे 10 अब्ज डॉलरची बचत झाली असे पंतप्रधान यावेळी म्हणाले गेल्या दोन दशकात सायबर विश्वात मोठे बदल झाले असून या बदलांचा वेग आणखी वाढला आहे असेही त्यांनी सांगितलं मुंबई वर 26 नोवेंबर 2008 ला झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा सूत्रधार हाफिज सईद याला लाहोर न्यायालयानं मुक्त केल्याबद्दल अमेरिकेनं तीव्र संताप व्यक्त केला आहे अमेरिकेच्या परराष्ट्र व्यवहार परिषदेवर असलेल्या एलिजा आयर्स यांनी एका पत्रकाद्वारे पाकिस्तानच्या निर्णयाचा निषेध केला आहे हाफिज सईद हा संयुक्त राष्ट्रांनी बंदी घातलेला दहशतवादी असून तो ज्या संघटनेचा म्होरक्या आहे या संघटनेवरही संयुक्त राष्ट्रांनी बंदी घातली आहे आपण संयुक्त राष्ट्रांच्या निर्णयाला किंमत देत नाही असंच हाफिज सईदला मुक्त करून पाकिस्ताननं दाखवून दिल्याचंही त्यांनी नमूद केला आहे आपण दहशतवाद निपटून काढण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत या पाकिस्तानच्या म्हणण्यात काही अर्थ नसल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं ग्रामपंचायतीकडून दिल्या जाणाऱ्या निवासाच्या प्रमाणपत्राला नागरिकत्वाच्या पुराव्याची कागदपत्रं मानता येणार प्रमाणपत्र पूरक कागदपत्राविना निरर्थक असल्याचं न्यायालयानं आपल्या निर्णयात नमूद केलं आहे हे प्रमाणपत्र देताना कोणतीही पडताळणी केली जात नसल्याचं मत न्यायमूर्ती रंजन गोगोई आणि न्यायमूर्ती आर एफ नरिमन यांच्या पीठानं नोंदवलं ग्रामपंचायतीकडून दिलं जाणारं निवासत्व प्रमाणपत्र ग्राह्य धरता येणार नसल्याचं गुवाहाटी उच्च न्यायालयानं म्हटलं होतं या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयानं गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्य ठरवला आसाममध्ये राहणाऱ्या अवैध स्थलांतरितांना शोधून काढण्यासाठी आसाम सरकारनं राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदवही तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे यामध्ये नाव समाविष्ट करण्यासाठी एकूण सव्वा तीन कोटी नागरिकांनी आतापर्यंत अर्ज केले आहेत यापैकी अठ्ठेचाळीस लाख दावे ग्रामपंचायत प्रमाणपत्राच्या आधारे आता दाखल झाले आहेत महिलांसाठी सुरक्षित शहर योजना तयार करण्याच्या प्रक्रियेला केंद्र सरकारनं सुरुवात केली आहे मुंबई दिल्ली कोलकाता चेन्नई अहमदाबाद बंगळुरू हैदराबाद आणि लखनौ अशा आठ महानगरांमध्ये ही योजना राबवली जाईल यासंदर्भात केंद्रीय गृहसचिव राजीव गौबा यांच्या अध्यक्षतेखाली काल दिल्लीत सुकाणू समितीची बैठक झाली महिला सुरक्षेसंदर्भात या आठ शहरांच्या महानगरपालिका आणि पोलीस कृती आराखडा तयार करतील तो संबंधित राज्यस्तरीय समितीला पाठवला जाईल असा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला लिंग बदल करून घेण्यासाठी आवश्यक असलेली शस्त्रक्रिया करून घेण्याकरता एक महिन्याची वैद्यकीय रजा नाकारल्यानं बीड जिल्ह्यात पोलीस खात्यातल्या ललिता साळवे या महिलेनं न्याय मागण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे दरवाजे आता ठोठावले आहेत या प्रकरणी राज्याच्या पोलीस महासंचालकांना आवश्यक ते निर्देश न्यायालयानं द्यावेत अशी विनंती त्यांनी आपल्या याचिकेत केली आहे तीन वर्षांपूर्वी ललिता साळवे यांना आपल्या शरीरात काही बदल झाल्याचं जाणवलं त्याच्यात वाय गुणसूत्र जास्त असल्याचं वैद्यकीय चाचण्यानंतर निष्पन्न झालं इच्छा असल्यास त्यांनी लिंग बदलाची शस्त्रक्रिया करून घ्यावी असा सल्ला डॉक्टरांनी दिल्यानं त्यांनी एक महिन्याच्या रजेचा अर्ज केला पण तिला अशी शस्त्रक्रिया करता येणार नाही असं सांगून वरिष्ठांनी तिची रजा मंजूर करणं नाकारलं आपण स्वतः लिंग बदल करून घ्यायला तयार असताना आपली इच्छा नाकारणं ही मूलभूत हक्कांची पायमल्ली असल्याचंही साळवे यांनी आपल्या याचिकेत म्हटलं आहे जागतिक वारसा सप्ताहानिमित्तानं इंडियन नॅशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट अँड कल्चरल हेरिटेज शाखा सोलापूरच्या वतीनं सोलापूरात चित्र प्रदर्शनाचं आयोजन करण्यात आलं आहे निर्मल कुमार फडकुले सभागृह इथं भरवण्यात आलेल्या प्रदर्शनात सतराव्या शतकातल्या आदिलशाही राजवटीतल्या ऐतिहासिक वास्तूंची चित्र त्यांचा इतिहास चित्रांच्या स्वरूपात मांडला आहे तसंच ख्यातनाम चित्रकार विविध रंगचटांच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील विविध ऐतिहासिक वास्तूंचे चित्र रेखाटत आहेत या सप्ताहानिमित्तानं जिल्ह्यातल्या गड किल्ले ऐतिहासिक वास्तूंना नागरिक भेट देत आहेत तरुण तसंच भावी पिढीला ऐतिहासिक वास्तूंची माहिती मिळावी तसंच त्यांनाही या वास्तू पाहता याव्यात म्हणून त्या जतन करण्यासाठी बावीस ते चोवीस नोव्हेंबर या दरम्यान जागतिक वारसा सप्ताह साजरा होत आहे याबरोबरच हे बातमीपत्र संपलं पुन्हा भेटूया संध्याकाळी सात वाजता आपल्या सह्याद्री वाहिनीवर नमस्कार